ശ്രീ സണ്ണി ജോസഫ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റഹീം ഉന്നയിച്ചൊരു വെല്ലുവിളിയുണ്ട് എന്നാൽ ബി ജെ പി വോട്ട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ എന്ന് ചില നിർണായക സന്ധികളിൽ അവരവരുടെ വിശ്വാസ്യത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ കർക്കശമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് വേണ്ടിവരും ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം മാത്രമല്ല ശക്തമായ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ മുന ചില നിലപാടുകൾ കൂടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുമോ പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരം ഒരു അന്തരീക്ഷം ഒരു മഴവിൽ സഖ്യമുണ്ട് എന്ന മഴവിൽ സഖ്യമുണ്ട് എന്ന ആക്ഷേപം വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എസ് ഡി പി ഐ പൊന്നാനിയിൽ ചർച്ച നടത്തിയല്ലോ കൊണ്ടോട്ടിയിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുനീറിൻ്റെ ഒരു നിലപാടുണ്ടല്ലോ എസ് ഡി പി ഐയുടെ സഹകരണം വേണ്ട ഇപ്പോൾ എസ് ഡി പി ഐ പുതിയ വാദം വയ്ക്കുകയാണ് ഒരിടത്തും വേണ്ട എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ആശയക്കുഴപ്പവും മറുഭാഗത്ത് ആശയ വ്യക്തതയും വരുത്തുവാനുള്ള ബാധ്യതയും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണ് അതിന് മുതിരുമോ ഇല്ല ഇവിടെ സി പി എം നേതൃത്വം എന്താണ് ജയരാജൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് കൊലീബി സഖ്യം എന്ത് തെളിവാണ് അവർക്കുള്ളത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ബി ജെ പി എതിർക്കുന്ന ആരാണ് മാർസസ് പാർട്ടിയാ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മാർസസ് പാർട്ടി എവിടെ ഒക്കെ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ എത്ര സീറ്റിൽ അവർ ജയിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസ് ആണ് ബി ജെ പി എതിർക്കുന്നത് അക്കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഒരു സഖ്യവുമില്ല അവർ തെളിയിക്കേണ്ട സഖ്യമുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവനയുടെ ആവശ്യവുമില്ല കോൺഗ്രസ് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി അതുമായിട്ട് പ്രകടമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്ന ശക്തികൾ അവരുടെ വോട്ടിന്റെ ബലത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ജയിച്ചു വരുന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ജയരാജനും റഹീമിനുമാണ് ആശങ്ക അതുകൊണ്ടാണ് അവർ മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കുന്നത് ശരി ശ്രീ എ എ റഹീം ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് പി ജയരാജനിലേക്ക് മാത്രമായി ഇവരുടെ ഈ മുദ്രാവാക്യം മാറുന്നു എന്നതിന് അദ്ദേഹം തന്നെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി മറുപടി നൽകുക അത് ആർ എസ് എസിനെതിരെ കൂടുതൽ ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കുന്നവരെയൊക്കെ ആർ എസ് എസിന് അനിഷ്ടമുള്ളവരാണ് സ്വാഭാവികമായും കോൺഗ്രസിനും അവരെയൊക്കെ അനിഷ്ടമുള്ളവരായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ സ്വാഭാവികമായും കണ്ണൂരിലാണല്ലോ ആർ എസ് എസ് ആദ്യത്തെ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണമായ തലശ്ശേരി കലാപത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് അവരുടെ ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണ് ആ റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആർ എസ് എസിൻ്റെ പരീക്ഷണ കേന്ദ്രമായ കണ്ണൂർ ആ കണ്ണൂരിൽ തന്നെ ചെറുത് നിൽക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് അല്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാർ തന്നെ സമ്മതിക്കും അത് സി പി എം ആണെന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാർ തന്നെ സമ്മതിച്ചേരും ആ സി പി എമ്മിന് ആർ എസ് എസിന് അനിഷ്ടമാണ് കോൺഗ്രസ്സിനും അനിഷ്ടമാണ് അത് സ്വാഭാവികമാണ് ഇവിടെ അങ്ങ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് എത്ര സമർദ്ദമായാണ് അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞു മാറിയത് ഇനിയും അങ്ങേക്ക് സമയമുണ്ട് ഇനിയും ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറുണ്ട് അങ്ങ് പറ ഈ വടകരയിൽ ശുദ്ധ മലയാളത്തിലാ ചോദിച്ച ശ്രീ വേണു ഞാനും സണ്ണി ജോസഫ് പറ ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് വേണ്ട എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും വേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളെ അങ്ങ് വിടുന്നു ഇപ്പുറത്ത് വേറെ ആളുണ്ടല്ലോ ബഹുമാനപ്പുറത്ത് സി കെ കെ രമ രമ ഞാൻ നിന്നെ ഏപ്പോ രസം ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളെതിരായിരുന്നു അന്ന് ആർ എം പി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റേ തീവ്രത കുറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നില്ലേ ഇപ്പോഴോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ തീവ്രത മതിയോ നിങ്ങൾ എത്ര കണ്ട് അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ നിങ്ങൾ പറയുന്നൊരു കാര്യം ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ കേസിലെ പ്രതിയാണ് അതിൻ്റെ നേതൃത്വം കൊടുത്തയാളാണ് പി ജയരാജൻ എന്നത് പകൽ പോലെ വ്യക്തമാണ് എന്നാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ വാചകം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പിന്തുണ കൊടുക്കുന്ന യു ഡി എഫിൻ്റെ ഗവൺമെൻ്റ് ആണല്ലോ ആ കേസ് അന്വേഷിച്ചത് എന്തേ ഈ പി ജയരാജൻ പ്രതിയായില്ല അത് സംബന്ധിച്ച് ആർ എം പിയുടെ നിലപാട് എന്താണ് ഞങ്ങളാരുമല്ലോ അന്വേഷിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട തോഴർ യു ഡി എഫ് ആണല്ലോ ആ കേസ് അന്വേഷിച്ചത് രണ്ടുപേരും അത് കാര്യത്തിൽ മറുപടി പറയണം എന്തുകൊണ്ട് സഖാവ് പി ജയരാജനെ പ്രതിയാക്കിയില്ല പി ജയരാജനെ പ്രതിയാക്കിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരെ നിങ്ങൾ അക്കാര്യത്തിൽ കള്ളക്കേസിൽ പ്രതികളാക്കിയത് വിചാരണ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേയും വിചാരണയ്ക്ക് ഒടുവിലുമൊക്കെയായി രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി മുഴുവൻ പേരെയും വെറുതെ വിട്ടു ഇപ്പോഴാ കേസിൽ ആകെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സി പി എമ്മിൻ്റെ ഉയർന്ന നേതാവെന്ന് പറയാവുന്ന ആരോപിക്കാവുന്ന ഒരേ ഒരാൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ കമ്മിറ്റി എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും വിശ്വാസമുള്ള യു ഡി എഫ് ആണല്ലോ കേസ് അന്വേഷിച്ചത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിലപാട് ഒന്ന് മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിൽ നിങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കെ കെ രമയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കെ കെ
അവിടുത്തെ സഖാക്കളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഈ സി പി എമ്മിന് വിപ്ലവം പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതൊരു തിരുത്തൽ പ്രക്ഷോഭമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയത് യു ഡി എഫിൻ്റെ ക്യാമ്പിലേക്കാണ് അത് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളൂ നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളൂ നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം അതാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ തുറന്നു പറയണം നിങ്ങളൊക്കെ ആരൊക്കെ ഇനി ചേർന്ന് നിന്നാലും ഒരു സംശയവും വേണ്ട സഖാവ് പി ജയരാജൻ വൻപിച്ച ഭൂരിപ